Bienvenue de nouveau dans notre petite attitude de tournage sur bois. Aujourd'hui, j'ai un projet intéressant pour le tourneur un peu plus expérimenté qui aimerait bien creuser dans les pièces plus grandes, mais n'ose pas à cause des vibrations. On va réaliser un euh, très bon marché, une, une lunette pour stabiliser le bois. Le, le, de, la conception de cette lunette, ce n'est pas original, ce n'est pas la mienne. Il existe plein de versions sur euh, Internet. Celui-ci en particulier, il est inspiré pas mal sur le YouTube de Mike Walt, qui était posté il y a à peu près 6 ans. Et Mike a inspiré le sien de, euh, un YouTube de Stephen Ogle, qui est sorti à peu près il y a 9 ans. Donc, je, pour ceux qui sont anglophones, je vais mettre les deux liens en, en, en bas de la description. Il faut quand même comprendre que cet euh, outillage, c'est entièrement fait main, avec des chutes dans l'atelier. Uh, ça devrait vous coûter moins que 20 euros. Uh, surtout, il faut récupérer les, les roues de roller. Mais on va regarder tout ça en détail. Pour vous aider à mieux comprendre pourquoi on a besoin de lunettes, je vous ai fait ce montage. Là, c'est mon morceau de bois monté sur un, un tenon avec un mandrin à quatre morts. Mais il n'y a rien au bout. Si je veux creuser dans cette pièce, je pense que vous êtes tous d'accord avec un peu d'expérience de tournage. Je vais avoir les sacrées vibrations. Et il y a même un risque que si je prends un petit accrochage ici, que ma pièce va carrément quitter le tour. Donc, la solution pour absorber les vibrations et réduire les risques de dégagement de ma pièce, c'est une lunette. En fait, il y a plusieurs types de lunettes en fonction de la taille de pièce qu'on va faire et le be nos besoins. Euh, le plus simple et moins coûteux, c'est la lunette à fil. Il est utilisé pour faire les trembloirs. Les pièces qui sont de petit diamètre et très longues. Et là, c'est quatre clous et un fil en coton qui est tiré en tension pour tenir, supporter la pièce bien au centre. Une autre forme utilisée aussi pour les petites pièces. Il y a trois bras à 120 degrés. Le contact avec votre pièce, c'est en bois avec un peu de cire pour que ça tourne bien. La troisième forme, c'est équipé avec soit de roues, soit de roulettes. Donc c'est similaire à ça qu'on va faire. Et l'avantage d'utiliser les roues de roller, comme nous on va faire, c'est qu'ils absorbent bien la vibration. Un dernier type de lunette qui est intéressant pour ceux qui tournent les balles, c'est une simple lunette avec deux roues ou deux roulettes sur un bras qui permet de mettre en pression légèrement le côté opposé de la balle où on va tourner. On va tra travailler sur ce côté-là. Et ce qui fait les balles, c'est que parfois on est obligé de, de mettre la main avec un gant ou un, un, un bout de papier ou quelque chose pour atténuer les vibrations sur notre balle. Mais si vous tournez pas mal de balles, ce système-là est très bien. La lunette qu'on va réaliser aujourd'hui est composée de plusieurs pièces. D'abord un cadre solide et rigide, c'est très important. Ensuite, trois bras avec le position réglable pour, qui permettent d'adapter la lunette à la taille de pièce qu'on va tourner. Ensuite, ces bras sont équipés avec les roues de roller, avec un roulement à billes et une surface qui est assez mou qui ne va pas rayer la pièce qui absorbe bien les vibrations. Et enfin, une base qui permet une fixation solide sur le tour, mais un montage-démontage rapide. On verra tout ça dans, le, dans cette vidéo. Avant de lancer dans votre projet, je vous conseille vivement de préparer un dessin à la vraie échelle. Moi, je fais sur un bout de carton, c'est vraiment pas important. Les choses importantes, là, c'est la position de mes rails, avec les vrais espacements. Là, c'est l'espace que j'ai pour les renforts de mes rails. Euh, et la distance, là, c'est mon axe de tour. Et la distance entre ici et les rails, c'est exactement comme sur mon tour. Là, vous pouvez voir plusieurs lignes parce que j'ai varié le, les options pour regarder qu'est-ce que je pouvais faire pour avoir une, une taille optimale pour les choses que je voulais faire moi. Ça, c'est mes trois bras. Maintenant, une chose importante, les trois bras, donc ils sont à 120 degrés. Si vous avez un problème pour mesurer 120 degrés, il faut savoir simplement que ces, ces pointes ici marquent les, les coins d'un triangle équilatéral. Et donc, la distance entre ces pointes, c'est exactement la même. Donc, si vous avez un morceau de bois avec un crayon, vous pouvez marquer un trait ici, marquer un trait ici, marquer un trait là. Si vous tombez pile dessus, c'est bon. Si ce n'est pas encore correct, vous allez modifier la position de votre crayon 
et recommencez jusqu'au moment où vous avez les trois distances égales et votre, vos angles sont bien à 120 degrés. Pour adapter ma réalisation à votre tour, voilà le, le cadre avant la fin de fabrication posé sur les rails. Et là, vous voyez bien l'axe de mon tour est 16 cm au-dessous des rails. Donc, ça va être le centre de le dessin que je vais faire pour faire le cadre. Pour débuter ce projet, je commence par trois roues de récupération de roller. Ensuite, un tasseau de 22 par 49 mm qui va servir comme bras pour les rollers. Et deux morceaux de contreplaqué de 18 mm, 36 par 36, qui va me servir comme cadre de support pour la lunette. Maintenant, première chose que vous allez faire, c'est dessiner le cadre sur les morceaux de bois. Et ici, euh, le mien est décentré parce que je veux que ça soit posé sur les rails. Donc, j'ai décentré le, le cercle. Ça, c'est l'axe de mon tour. Le plus grand cercle que je peux faire ici, est bien supporté par les rails, c'est 17 cm. Ça dépend pour le vol. Et je fais un euh, cadre de 5 cm de largeur. Ensuite, il y a donc les trois jambes à 120 degrés. Et donc là, ça va être les rainures qui va permettre les, les bras de glisser. Donc, une fois que vous avez dessiné correctement votre cadre, il faut le visser dans les zones où on ne va pas enlever les, les sections ici. Une fois que les, les deux morceaux de bois sont bien vissés ensemble, on va scier l'extérieur avec le scie Robin. Donc là, j'enlève la partie sciée. Donc là, avec l'extérieur le euh, dégagé, on scie un entrée ici à 45 degrés dans le, dans le pied, dans la base ici. Pourquoi dans la base? Parce qu'on va coller ça avec, de chaque côté, coller et visser pour faire le support sur les rails. Donc, ce n'est pas vraiment un point fragile. Je perce ici un trou de 12 mm de diamètre. Ça me permet d'entrer dedans avec le scie ruban. Terre le scie comme ça pour scier l'intérieur. Là, je vais donc scier tout l'intérieur. Et voilà, ça nous laisse la pièce après. Ensuite, vous allez diviser les, les morceaux ici pour avoir les deux anneaux. Et sur le scie ruban, on va juste scier le premier anneau et on enlève les rainures, voilà, pour les, les passages pour guider les, les, les bras. Après, vous allez mettre le col et visser de nouveau les pièces dessous et laisser ça sécher. Voici le cadre de ma lunette. Après une nuit de séchage, et le cadre était collé avec du col bois extérieur blanche. Euh, les pièces, les deux moitiés étaient vissées et collées. Et après, j'ai mis des clans pour bien serrer pour la nuit. Pour la prochaine étape, il faut qu'on prépare les bras qui vont tenir les trois roues. Donc là, j'ai remis la pièce centrale pour juste trouver le centre. Et j'ai posé les trois roues dans la position la plus serrée. Donc là, si je regarde ici, je me donne 2 cm de matière avant les axes de ma roue, euh, 18 cm c'est correct, 18-19 cm pour une longueur de bras c'est parfait et ça me permet après d'éventuellement changer pour les roues de plus petit diamètre. Autre chose, on a besoin d'usiner une fente dans nos bras pour permettre de régler la position de roue. Donc le longueur de cette fente par rapport à l'axe de mon roue le fente le plus long, si je mets le trou au centre, va être 10 cm, je dirais 11. Donc on va faire une, euh, une longueur de fente de 11,5, 12 cm. En, en longueur par rapport à la position de mon, mon axe. Et le plus court, il va être à peu près 2 cm et demi de position de, de l'axe. Et ça nous permet d'avoir une idée. Je vais juste prendre le, le roue. La position donc. Le plus proche, on va faire ça et ça. Donc ça vous donne un idée de le diamètre. Alors, je vais mettre ça à peu près là. Le diamètre le plus grand qu'on peut tourner, qui est pas mal, parce que de toute façon, on va avoir l'autre côté de notre pièce tenue par le mandrin de 4 mois. 
Ici, je vous ai préparé un pré-montage de ma lunette, donc le cadre avec les trois bras montés. Je vais démonter un des bras pour vous montrer comment c'est fait. Tout la visserie ici, c'est M6. La roue est donc fixée avec donc, un trou ici de 6. Euh, il y a deux rondelles entre la roue et le bras. Et il est tenu en haut avec un euh, rondelle et un écrou indésirable. Comme ça, il ne va pas partir. Donc ça tourne bien. Le réglage en position est réalisé avec une fente. La fente était faite avec une fraise de défenseuse montée sur un tour column. Un morceau de bois est utilisé comme guide pour assurer que je faisais une ligne droite. Pour euh, le montage sur le câble, fixer ça. De l'autre côté, pour rendre ça plus facile à régler la position, j'utilise une rondelle et un écrou à papillon. Pour la fixation sur le tour, je colle les deux morceaux de bois de 5 cm de large par 4,5 de haut. Et il fait 14 de large. Je les ai pré-percés avec un trou de 8 parce que je vais utiliser les visseries M8. Une dernière chose pour terminer cette partie du projet, il vous faut un morceau de bois le, un tout petit peu moins haut que l'épaisseur des rails. Et la largeur devrait être juste pour que ça glisse dedans sans problème. Cet morceau-là va être collé en dessous ici pour permettre un euh, montage facile euh, et précis de notre système. Voilà le morceau de bois, donc il va servir comme guide pour les rails, il est bien collé. Maintenant, ma petite euh, remarque, avant de serrer les deux serre-joints à max, j'ai monté le roue supérieur de ma, mon système et je posais tout ça sur le tour. Et donc ça m'a permis de vérifier l'alignement avant de serrer à fond. Et là, ça va, ça va être bien précis, on va laisser ça sécher. La dernière chose à faire ici, c'est de repercer dans mes trous de 8 ici pour juste percer le fond. Voici une petite astuce que j'ai pris de Mike Walt euh, pour euh, rendre le montage de votre système sur le tour plus facile. Euh, plutôt que de faire les disques ici qu'on enlève et mettre dessous pour clamper ça sur le tour, on a, il a produit les espèces de cam. Donc on tourne une ronde sur le tour, après on scie les deux côtés. Donc, quand vous mettez à, mettez ça sur le rail, ça rentre facilement. Et une fois sur les rails, vous twistez le, comme ça et vous serrez de l'autre côté et le système est bien stable. Avec cet angle de prise de vue, je pense que vous pouvez bien voir le problème. Là, c'est donc les bouts de mes rails. Là, c'est le cam en position fermée. Je peux rentrer sur les rails. Ensuite, on va tourner dans la position ouverte. Voilà. Et là, il est bloqué, je peux serrer ici et mon, mon système va être bien tenu sur le tour. On va parler un tout petit peu sur le problème de mise en place de la lunette une fois que vous avez tourné votre pièce. Donc là, j'imagine que vous avez tourné l'extérieur de votre pièce entre pointes. Donc il n'y avait pas de problème de vibration. Et on va voir comment régler la, la lunette pour que la pièce va tourner bien ronde. Maintenant, pour voir la situation de l'alignement, je vais regarder ici en détail. Je vous invite de regarder bien ici. Je vais tourner la pièce. Vous remarquez que la distance entre ma pièce et le port outil reste constante. La pièce était bien cylindrée là. Il est bien centré. Maintenant, euh, à l'œil, c'est suffisant pour tournage sur bois. Le mécanicien il utilisera certainement un comparateur pour mesurer la distance avec beaucoup plus de précision. Voilà, donc maintenant les poupée mobile est retirée et la lunette est montée et je vais commencer par monter le roue le plus proche de moi juste comme il y a un contact on va tourner juste je vais juste commencer à tourner voilà donc là je vais serrer ça on monte le roue derrière de la même manière juste comme il y a un contact voilà il tourne c'est bon et on va serrer Une fois que les deux roues en bas sont en contact, vous allez descendre celui en haut et mettre un tout petit peu de pression. Ça doit être suffisant. Tous les roues tournent et on va vérifier le centrage. De nouveau, on va regarder ici maintenant. 
et vous pouvez bien constater que ma pièce est alignée. Là, le tour tourne à 1300 tours par minute, et vous pouvez remarquer que la pièce est bien centrée, il ne bouge pas par rapport au poste ici. Eh bien, notre projet est terminé, je trouve ça pas mal. C'était pas cher et relativement vite fait. Hein. À mon avis, vous devrez être capable de sortir ça dans un petit week-end. Moi, j'ai hâte de tourner avec. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt et bon tournage.